বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম কর্তৃক পরিচালিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বইয়ের সাত দশমিক এক চ্যাপ্টার চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে ভ্যালুয়েশন অফ সিকিউরিটি বন্ড আজকে আমাদের বন্ড ভ্যালুয়েশনের দ্বিতীয় ক্লাস বিগত ক্লাসে এই চ্যাপ্টারের বিভিন্ন সূত্র সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম পাশাপাশি একটি অঙ্কের মাধ্যমে আমরা তিনটি সূত্র প্রয়োগ করেছিলাম আজকের দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা বন্ড ভ্যালুয়েশনের যে দ্বিতীয় সূত্রটি রয়েছে সেই সূত্রটি কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেটি শিখে নেব আর এই সূত্র প্রয়োগ করার জন্য একটি উপযুক্ত অঙ্কের প্রয়োজন আমি স্ক্রিনে একটি কোশ্চেন তোমাদের দেখাচ্ছি এই কোশ্চেনটি প্রবলেম সি টোয়েন্টি সিক্স কমার্স পাবলিকেশন বইয়ের এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ কোশ্চেন নম্বর নাইন দু সালে প্রশ্নটি এসেছিল শুরুতেই প্রশ্নটি আমরা একটু পড়ে নিই ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ বন্ড বন্ডের ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ইউজিং পি ভি আই এফ এ অ্যান্ড পি ভি আই এফ রিসপেক্টিভলি এই দুটি সূত্র ব্যবহার করে আমাদেরকে বন্ড ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে পি ভি আই এফ এ এর পূর্ণরূপ হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর এনওয়েটি এবং পি ভি আই এফ এর পূর্ণরূপ হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর নিচে আমাদের ডাটা দেওয়া আছে ইন্টারেস্ট অফ দ্য বন্ড বন্ডের উপরে সুদ হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ টাকা এখানে সুদের হার দেওয়া নেই সরাসরি সুদের পরিমাণ দেওয়া আছে বন্ডের ম্যাচুরিটি লাইফ দেওয়া আছে টুয়েলভ ইয়ার্স অর্থাৎ যেটাকে আমরা এন এর মান বলি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আই এন ইন্টারেস্ট এবং এন এর মান হচ্ছে টুয়েলভ রিডেমেবল ভ্যালু আর ভি যেহেতু অঙ্কে ফেস ভ্যালু নাই তাহলে এটাই হচ্ছে এফ ভি এবং এটাই হচ্ছে ম্যাচুরিটি ভ্যালু এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন যেটাকে আমরা আর এর মান বলে থাকি আর এর মান দেওয়া আছে পনেরো পারসেন্ট অথবা এটাকে আমরা ডিসকাউন্ট রেটও বলে থাকি তাহলে এই চারটি ডাটা দেওয়া আছে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে ভ্যালু অফ বন্ড যেহেতু বন্ডের সূত্র হচ্ছে আমরা প্রথম ক্লাসে জেনেছিলাম দুটি সূত্র এখানে কোন সূত্র ব্যবহার করব এখানে আমাদের এন এর মান দেয়া আছে টুয়েলভ ইয়ার্স তাহলে আমাদের সূত্র নাম্বার টু ব্যবহার করতে হবে যার মধ্যে আবার পি ভি আই এফ এ এবং পি ভি আই এফ ব্যবহার করতে হবে তাহলে অঙ্কটা আমরা কিভাবে করব চলো দেখে নিই শুরুতেই আমরা লিখে নেব বন্ড ভ্যালু বন্ড ভ্যালু যদি পি ভি আই এফ এ এবং পি ভি আই এফ ব্যবহার করে বের করতে বলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইন্টারেস্টকে পি ভি আই এফ এ দ্বারা গুণ করতে হবে এবং আর ভি বা এম ভিকে গুণ করতে হবে পি ভি আই এফ প্রশ্নে আর ভি দেওয়া রয়েছে তাই আমরা আর ভির সাথে পি ভি আই এফ গুণ করেছি যদি ম্যাচুরিটি ভ্যালু এম ভি দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে এম ভি গুণন পি ভি আই এফ দ্বিতীয় লাইনে এই ইন্টারেস্টটা ঠিক থাকবে পি ভি আই এফ এ এটার সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন ভাগ হচ্ছে আর এইটুকু হচ্ছে পি ভি আই এফ এর সূত্র সরাসরি আমরা সূত্রটা বসিয়েছি প্লাস আর ভি এখানে যা আছে তাই থাকবে এবং পি ভি আই এফ এটার সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন তৃতীয় লাইনে এসে আমরা ইন্টারেস্ট যা আছে তাই এবং পি ভি আই এফের সূত্র যেটা আছে এটাই লিখব প্লাস চিহ্ন দিব এখন দেখো আর ভির সাথে গুণন আছে ওয়ান কারণ আর ভিটা তো উপরের সংখ্যা নিচে মনে মনে ওয়ান আছে তাহলে এই আর ভির সাথে এই ওয়ান যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে আর ভিটা উপরে চলে যাচ্ছে তাহলে সূত্র হচ্ছে আর ভি বাই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এই সূত্রটা তোমরা যদি খেয়াল করো আমি যে দুই নাম্বার যে সূত্রটি লিখে দিয়েছি এই সূত্র আর দুই নাম্বার সূত্রটা সেম শুধু পি ভি আই এফ এবং আই এফ এ ব্যবহার করতে বলছে তাই আমাদেরকে এইটুকু অতিরিক্ত করে নিতে হবে আগে তারপরে যথারীতি আগের সেই সূত্রটার ফর্মুলা চলে আসবে 
সাইটে আমরা হয়ার করে নিব এরে আর ভি আচ্ছা রিডেমেবল ভ্যালু এখানে প্রশ্নে রিডেমেবল ভ্যালু আর ভি 1500 দেওয়া আছে ইন্টারেস্ট হচ্ছে 250 টাকা রেট অফ রিটার্ন আর এর মান দেওয়া আছে 15% আমরা परसेंटটাকে ভাঙিয়ে নেব 100 দিয়ে ভাগ করে 0.15 এবং এন এর মান দেওয়া আছে 12 বছর অর্থাৎ 12 ইয়ার্স এবার আমরা সূত্রের মধ্যে মানগুলো বসিয়ে দেব এখন আমরা সূত্রে মান বসিয়ে নেই শুরুতে ইন্টারেস্ট তাহলে আমাদের ইন্টারেস্ট দেওয়া রয়েছে 250 টাকা তাহলে আমরা বসিয়ে নিলাম ইন্টারেস্ট 250 সূত্রের 1 1 ঠিক থাকবে সূত্রের মাইনাস 1 এই 1 আবার নিচে আছে 1 আমরা 1 লিখে দিলাম আর এর মান হচ্ছে 15% অর্থাৎ 0.15 এখানে দিয়ে দেব 0.15 এবং এন এর মান হচ্ছে 12 এখানে লিখে দেব 12 এই সূত্রের প্লাস আর ভি রিডেমেবল ভ্যালু প্রশ্নে দেওয়া আছে 1500 টাকা এবং সূত্রের 1 প্লাস আর এর মান হচ্ছে 0.15 এবং পাওয়ার এন হচ্ছে 12 পরের লাইনে 250 এটা ঠিক থাকবে 1 1 এ লিখেছি আমরা মাইনাস এখানে 1 যা আছে তাই নিচের অংশটুকু আমরা ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি 1 এর সাথে 0.15 যোগ করলে হয় 1.15 এটাকে যদি আমরা পাওয়ার 12 করে দেই তাহলে আমাদের মান চলে আসে 5.3503 এবং নিচে 0.15 ঠিকই থাকবে এ পাশে এ পাশে 1500 টাকা উপরে যা ছিল তাই নিচে আমরা ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি 1.15 পাওয়ার 12 করলে মান চলে আসে 5.3503 পরের লাইনে আমরা যা আছে 250 লিখে দিয়েছি এই লাইনটা আমরা একটু শর্ট করে নিয়েছি আমরা শুরুতে ক্যালকুলেটরে আমরা 1 উঠাবো তারপরে দেব একটা মাইনাস এরপর আমরা একটা ব্র্যাকেট চিহ্ন দেব ব্র্যাকেট দিয়ে 1 ভাগ হচ্ছে 5.3503 এরপর যদি আমরা ইকুয়াল চাপি তাহলে আমাদের মান চলে আসে 0.81309 এবং নিচে 0.15 যা ছিল তাই এ পাশে আসো প্লাস 1500 তাহলে আমাদের মান চলে আসে 280.35 পরের লাইনে এখানে 250 যা আছে তাই ব্র্যাকেট উঠিয়ে দিয়ে গুণ চিহ্ন দিয়ে দিলাম 0.81309 কে যদি 0.15 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে 5.4206 প্লাস 280.35 যা আছে তাই পরের লাইনে এসে এই দুটোকে আমরা গুণ করে দেব গুণ করলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে 1355.15 এবং এই পাশে হচ্ছে আগেরটাই এবং এই পাশে যা ছিল তাই 280.35 এবার দুটি যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে আমাদের বন্ডের ভ্যালু টোটাল রেজাল্ট চলে আসে 1635.50 টাকা তাহলে এভাবে খুব সহজেই আমরা বন্ড ভ্যালু নির্ণয় করে ফেলতে পারি আশা করি খুব সহজেই তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো এরপরেও যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবে আমি চেষ্টা করব আবার তোমাদেরকে পুনরায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পরবর্তী ক্লাসে সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ